O governador Vanderlei Barbosa chegou a um ponto em que qualquer um governador gostaria de estar. Ah, ontem ele publicou o relatório resumido de execução orçamentária, em que aparece um superávit eh, primário, ou seja, as receitas menos as despesas no período, até o quinto bimestre, um superávit de 1 bilhão e 168 milhões de reais. É muito. Ou seja, significa que uh, o governo aí, uh, gastou menos do que arrecadou uh, nos 10 primeiros meses de 2022. Então, a, o problema agora é o que fazer com esses superávit, como aconteceu no ano passado. Então, é uma dúvida que uh, qualquer governador gostaria de ter. Mas aí tem um outro lado da moeda. Ora... Se ele arrecadou mais do que gastou, ah, haveria de ter projetos para esses aplicar, reaplicar esses gastos, porque o governo não foi feito para obter lucro, ou seja, o dinheiro que entra tem que sair em benefício da população. E como as carências da população do Estado, mais de 300 mil famílias aí penduradas no, no auxílio emergencial, como essa situação não mudou, o governo teria que encontrar projetos para aplicar esse superávit, que no final do ano pode ser aí um bilhão, mais ou menos. No ano passado, esse superávit foi de 621 milhões, no ano passado. Então, é um, governo, é um governo enxuto, que tem gerado muitas receitas e gastado menos do que arrecada. Só que não há projetos, não se conhece projetos, para reaplicar esse dinheiro. O que o governo tem feito? Tem pego esse dinheiro e redistribuído na forma de créditos adicionais às demais, às demais secretarias e órgãos do governo. Então, ele tem redistribuído o, o, a, o superávit para os órgãos do governo e para os demais poderes. E não há projetos. Se você pegar a, a lei de diretrizes orçamentárias, não há um grande projeto ali. É, o governo propõe apenas recuperação de estradas, construir é, alguns hospitais mas não há um projeto de alavancagem, que alavanque o desenvolvimento do Estado. E olha que pode, podem entrar no país no próximo ano recursos é, ambientais, recursos daqueles fundos ambientais da Amazônia, que não estão previstos projetos nem planos no, na lei de diretrizes orçamentárias, nem no PPA, né, que vem assim, na metade do governo de Vanderlei. Aliás, nesta quarta-feira, é, vence o prazo para que o governo encaminhe a lei orçamentária no maior dos deputados. Né? Os deputados entram em recesso dia 15 de dezembro. Como a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já foi publicada na última segunda-feira, não há como correr disso em 2023. Ou seja, o Vanderlei Barbosa vai manter um governo conservador, ou seja, na questão de administração de gastos e de receitas, mas não há grandes projetos aí para o próximo ano que é, resolvam essa questão no Estado, principalmente a questão do desemprego. Ou seja, se o governo não faz investimentos, não gera emprego. Aliás, o governo tem uma proposta aí de endividar o Estado em 300 milhões de dólares, algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais aí com o Banco Mundial, para justamente aplicar investimentos. Quando ele tem esse superávit aí, de até ontem, até outubro, de um bilhão, podendo chegar aí um bilhão e pouco aí no final do ano, que era, ou seja, uh, quase o um empréstimo de um bilhão e meio que ele quer fazer do Banco Mundial. Eu acho que no próximo ano, a partir da LDO, né, e a partir da Lua que deve ser encaminhada hoje, que não pode ultrapassar a LDO, e observando o plano plurianual em curso, não há grandes perspectivas e grandes projetos no Estado no ano que vem. Mas, se o governo, pelo menos, compatibilizar receita e despesa como anda fazendo, já vai bem. O resto é só consequência, não é verdade? Um bom dia para você.